നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മണ്ണാർക്കാട് വനം ഡിവിഷനിൽ രണ്ടായിരത്തോളം ഏക്കർ വനഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും വനം വകുപ്പ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി കൂടുതൽ പേർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയേക്കും രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് എം വി രാജേഷ് എം പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂപ്പുകുത്തിയെന്നും എം പി രാജേഷ് എം പി ചെർപ്പശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥിതി ശോചനീയം വൃത്തിഹീനവും ദുർഗന്ധപൂരിതവുമായ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു മാസങ്ങളായി പ്രശ്നം തുടരുമ്പോഴും നടപടിയെടുക്കാതെ നഗരസഭയും കരാറുകാരും വല്ലപ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നുവന്ന ഷൊർണൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം സമാപിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യതയർ ചാമ്പ്യന്മാർ ഷൊർണൂർ സ്റ്റാൻഡ് തെരാസസിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ബെന്യാമിൻ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും ബെന്യാമിൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മണ്ണാർക്കാട് വനം ഡിവിഷനിൽ രണ്ടായിരത്തോളം ഏക്കർ വനഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും വനം വകുപ്പ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി മണ്ണാർക്കാട് ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട അട്ടപ്പാടിയിലെ കുറുക്കൻകുണ്ട് ധോണിക്കുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാനും പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നീക്കം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള വനം കയ്യേറ്റം മുഴുവൻ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് വനം വകുപ്പ് നടപടി വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് വൻ ഡിവിഷനിലും കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി നൂറിലധികം പേർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു അട്ടപ്പാടിയിലെ കുറുക്കൻകുണ്ട് ധോണിക്കുണ്ട് ചോലക്കാട് കൽക്കണ്ടി ഷോളയൂർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലും മണ്ണാർക്കാട് റേഞ്ചിൽ പൂഞ്ചോല പാമ്പൻതോട് ഇഞ്ചിക്കുന്ന് ഇരുമ്പകച്ചോല പാലക്കയം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ കർഷകർക്കാണ് വനംവകുപ്പ് കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി വനംവകുപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും വനംവകുപ്പിന് നടപടികളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത് വനംവകുപ്പിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി തർക്കഭൂമിയിലെ കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാടുനീളെ ശുചീകരണം കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടത്തിയപ്പോഴും നാറിപ്പൊളിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചെർപ്പശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായി ഏഴ് ശുചിമുറികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതായതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പോരാത്തതിന് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കെട്ടിടവും ദുർഗന്ധപൂർണവും വൃത്തിഹീനവുമായ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ചെർപ്പളശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ദിനം പ്രതി വന്നുപോകുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഒന്ന് മൂത്രശംഖ വന്നാൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഏക കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ദുർഗന്ധപൂർണവും വൃത്തിഹീനവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി മൂത്രശംഖ വന്ന് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയാൽ കുറ്റിക്ക് പകരം കയറിട്ട് കെട്ടിവേണം കാര്യം സാധിച്ചു പോരാൻ ഇതുതന്നെയാണ് ഏഴ് ശുചിമുറികളുടെയും അവസ്ഥ ഇതിൽ മൂന്ന് ശുചിമുറികൾ അടഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് കൂടാതെ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന കെട്ടിടവും മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം മൊത്തം ചോർന്നൊരിക്കുന്നത് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ചെർപ്പളശ്ശേരി പഞ്ചായത്തായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവസാനമായി മൂത്രപുരയും ശൗചാലയവും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയത് നഗരസഭയതോടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി കരാറുകാരനും നഗരസഭയും യാതൊരു അറ്റകുറ്റപ്പണികളോ ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളോ മാസങ്ങളായി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല ആകെയുള്ള രണ്ട് ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ള സൗകര്യം കൊണ്ട് ഈ ശൗചാലയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നഗരസഭ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു ഡോറുകളൊക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ബാത്റൂം അടച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതിന് ക്ലോസറ്റൊക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരിതാ ആയി ഇതാ ഇപ്പോൾ ആൾ വരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റുകാരും നമ്മളെ നടത്തിപ്പാരോടും മൂപ്പിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എടുത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നില്ല ആരും വരുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര തന്നെ
അപ്പൊ ആ ലേഡീസിന്റെയും പരാതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരോട് കോണ്ടാക്ടാനോടും അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിനോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ വരാ വരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വരുന്നില്ല കുറെ പ്രാവശ്യം വന്ന് അളവെടുത്തിട്ട് പോയി ഇതപ്പൊ ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി എം പി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാറിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് പാലക്കാടിന്റെ എം പി എം പി രാജേഷ് എത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരമായ മാറ്റം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് സെമിനാറിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എം പി രാജേഷ് എം പി നയിച്ചത് സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും എം പി രാജേഷ് എം പി നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു കാരണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഈ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് നിരാകരിക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആസൂത്രിതമായി ശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂലധനത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നെറ്റ് ഔട്ട്ഫോ എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എം പി കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എസ് ഷീല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സി ടി ദിവ്യ എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം മേധാവി പി കെ പ്രസന്ന പി ടി എ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജി തനുജ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എം ജെ സുധീഷ് കോർഡിനേറ്റർ കെ പി സന്ധ്യ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ബെന്യാമിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നാം നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം എസ് കല്ലടി കോളേജിൽ നടന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ എഴുത്ത് വായന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു ഒരു കൗതുകത്തിനോ വിനോദത്തിനോ ഒക്കെയുള്ള ഉപാധിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അതല്ല വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിനോദത്തിന് മറ്റനേകം മേഖലകളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ടി വി ഉണ്ട് സിനിമകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അനേകം കളികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിനോദത്തിന്റെ മേഖലകളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുത്തും വായനയും വളരെ ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും എഴുത്തുകാരിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് സാഹിത്യം നമുക്ക് മറ്റു ചില ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കഥാപുസ്തകം വായിച്ചാൽ എന്ത് ഗുണം വെറുതെ കുറച്ച് സമയം മെനക്കെട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പല അടരുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ എന്താണ് ചരിത്ര രേഖയായി നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരെയും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വായിക്കുന്നത് പോലും തടയുന്ന ജ്ഞാനം ശരി എന്ന പുതിയ സങ്കല്പം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരും ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ ആശയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും സാഹിത്യകാരൻ ബെന്യമിൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആരെയും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ മതം എന്റെ ജാതി എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇത് മാത്രമാണ് ശരി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാനോ അപരന് എനിക്ക് തുല്യമായ ഒരു 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 സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ അവനും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതുപോലെ അവനും വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മനോഹാരിത ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുമൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രിൻസ
Ramarsha degree with her tenant Savajubin Dejita novel, Venal Mara Chadangil, Sahitya and Benemin, Pragasham Chedo, College of Tanatil Maratia, Kada, Kavida, Regina Marcetra Vijilka, Samanangal, Vidanam Chedo, College Management Committee Chairman Kesi Kisedali, PTA Vice President Hassan Pokoy Tangal, Secretary Dr. Simon Abida, V. Hassina, Union Chairman Afifali, Este Fais, Professor M. K. Mushtak, Dilshana the Reversum Sarajo. Shabirimala Karma Samdi or Tapalam Revenue, Taluka Samdi to be Girtu, Surpassari Vachana, Yogam Cherna. Hindava Vishasangal Kum, Shabirimala Ajarangal Kumadre, Samstana Sarkar Sigirikuna, Samipanangal, Tiritanam and Shepeta, Samarangal Narathikundikuna, Shabirimala Karma Samdi, or Tapalam Revenue, Taluka Samdi to be Girna Yogam, Surpassari, Tandra Vidya Piram Present, Aragat Shastra Sermon Namudri Pada Utkaran Chidu, Hindu Aikavedi, Samstana General Secretary, Bargavara Mukhi Professionality. Pudnal Kilbago, the Shetran Trusty Chairman, P. Sri Gumar, the Shadavachu Agatekuna, the Krishnam Budri, Tripti Vijayan, Mutapan Vijayan, Sugumar and Pangatri, Sugumar Swami, KM, Sridharan, P. Haridas and Niversam Sarichu, Samidhi Rachadi Garigalai, Alagat Shastra Sermon Nambudri, Tekumarabata Unnekashan Nambudri, V. P. Chandran, President I. Agatekuna, the Krishnam Nambudri, General Secretary I. P. Manigandan, Treasurer I. Rajesh and the Venetian Yertu. The Laya Edwan the Lil, Otor Chim, by Kunkuti Chapagam. Avagatilpatan Ali Pere, Pernal Manere, Sukari, Ashibatril, Pravesi Pichu, by Kiatra Karaya, Sandosh Kumar Nayim, Sasikumar Nayim, Oto Yatri Giraya, Mohammed Nayim, Oto Yatra Karaya, and the Pere Yuman, Ashibatril, Pravesi Pichu. Mohammed Ne, Guru de Pericoloriana, Ashibatril, Kundabutlu. The Nacha Vaiki Toriana, Abagadam, Undaida. It is Article to Renu Palapala Higher Secondary School in the Rodavanda Rubajila School Kalul Sam Samapich. High School Higher Secondary Bagatil Adderaya, Palapala Higher Secondary School or Rolla Chapin Marai. Shonur Santerasa School in Ananda Star. Munuti was Sangalayana, Shonur, Ubajila Kalusum, Valapula, Higher Secondary School in Narada, Pralatin de Bagamai, LP, UP, Bagangal Vivaki, High School, Higher Secondary Bagangal, Matramana, Itavana, Malsangal Pangarta, Kalusum Samavichapol, High School, Higher Secondary Bagangal, Adi de Era, Valapula, Higher Secondary School, Jadakalai, High School Bagatil, Nuti Tonutiar Point, Valapula, Higher Secondary School in Lebichu, Randasan, Nuti, Inbathiran Point, Shonur, Center as a school lady. Higher secondary Bagatilum, Nutian Batun the Point of Valapola, Higher Secondary School, Kiridam Ranjata, Randastanum, Nutiarabatrand Point of Day, Shonur Center Assas in the Niana, High School Bagam, Arabic South Yol Sovatilum, Sanskrit Sovatilum, Valapola Higher Secondary School, the Niana, Champion Mark. Badilagal or something in the Munadinum, Vedi on the Nilayl Narana, Muga Binayam, Asa the Great Pidgeti. Nanu Timugana, higher secondary Bagam, Muga Binatil, Malserich. Pava Basha Udesadi the Gul Prayogen Apertia, Muga Binayatil Narana, Indian Desia, the Yum, Gandhium, Sainium, Ayrno, Manasine, Nitunodum, Sandoshi Pikinumaya Kardingal, Muga Mai, Minitugal Kulil, Prachaka Manasileke, Pachakutu Yairno, Muga Binatil Udevi the article. Higher secondary Vibhagatil and Nanu Timugal, Undin on the Migatsa Pragadangal Rude, Indian Desi the Aim, Indian Sainet the Aim, Pradhanyam, Utunjora de Arangilatitu, Malsaranarana Vedi on the Nilakimudil, Naranya Sadasana, Asu the Karatiada.
എന്നാൽ പ്രളയം മൂകാഭിനയത്തെയും ബാധിച്ചു എന്നാണ് വിധികർത്താക്കൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ മൂകാഭിനയ ടീമുകളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ് ഒരേപോലത്തെ വിഷയവും മൂകാഭിനയത്തിന് മാറ്റിക്കുറയ്ക്കുന്നതായും വിധികർത്താക്കൾ പറയുന്നു തിരുവിഴാംകുന്ന് ഏവിയൻസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ ഹാച്ചറിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവിഴാംകുന്ന് ഫാമിൽ പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിടുന്നു ഏവിയൻ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ ഹാച്ചറിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നവംബർ രണ്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു ഹാച്ചറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് ദോഷപ്രകാശനവും കർഷക സെമിനാറും നടക്കും ലോക്സഭാംഗം എം പി രാജേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും എൻഷംസുദം എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാവുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സംവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ പ്രോ ചാൻസലറായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സംവദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജേഷ് എം പി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഈ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനം മൊത്തമായ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എ ആയിരിക്കും പ്രതിവാരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോഴി താറാവ് കാടാ മുതലായവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ സജ്ജമായ ബൃഹത് പദ്ധതിക്കാണ് ഹാച്ചറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗ്രാമശ്രീ ഗ്രാമലക്ഷ്മി സുവർണ തുടങ്ങിയ അടുക്കള മുറ്റത്ത് വളർത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമാണ് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിരിയിച്ച് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് അടുക്കള മുറ്റത്ത് വളർത്താൻ ആവശ്യമുള്ള ഗ്രാമശ്രീ ഗ്രാമലക്ഷ്മി സുവർണ എന്നീ സങ്കരയിനം കോഴികൾ പിന്നെ കുറച്ച് വിദേശിനം കോഴികളുണ്ട് ഹോസ്റ്റലോപ്പ് റോഡ് ആൻഡ് ഐലൻഡ് റെഡ് ന്യൂ ഹാംഷെയർ മുതലായവ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാടൻ ഇനങ്ങൾ നാടൻ ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ രോമമില്ലാത്ത കോഴിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നേക്കഡ് നെക്ക് പിന്നെ കരിങ്കോഴി ഇത്തരം ഇനം കോഴികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോഴികളെ പുതിയ ഇനം ജനസുകളെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാട കാട നമ്മളിപ്പോൾ ജപ്പാനീസ് കോയിൽ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് മുട്ടക്കാടയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ഒരു പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള പുതിയ വെറൈറ്റികളും നമ്മുടെ ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ ഡോക്ടർ വിമൻ ആന്റണി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസിയുടെ സേവനം തുടങ്ങി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബൈദ ഫാർമസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മണ്ണാർക്കാട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടക്കാർ കൂടിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ട് പണിയുടെ നേടത്തിന്റെയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് മണ്ണാർക്കാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അഭിമാനപൂർവ്വം ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയുടെ കീഴിലായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു വർഷം തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉദാഹരണ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ നീക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ട് ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മികച്ചായ തന്നെ മാറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് മുഖ്യേന ഇവിടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഈ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസിയുടെ സേവനം ആരംഭിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമാവുന്ന തരത്തിലാണ് സർക്കാർ സംരംഭമായ കാരുണ്യയുടെ ശാഖ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തുറന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് ഫാർമസിയിൽ മരുന്നുകൾക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കുകയെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി ആർ സെബാസ്റ്റ്യൻ അധ്യക്ഷനായി കൌൺസിലർമാരായ സലീം ശ്രീനിവാസൻ മാസിദ സത്താർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ രചന ചിദംബരം ഭീന ദിലീപ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ എൻ തമീല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് ചെറുകഥാകൃത്ത് മുണ്ടൂർ സേതു
എഴുതാനും ഉച്ചരിക്കാനുമുള്ളതായ അവസരം ഇല്ല സ്കൂളിൽ പഠന പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ ഷാജുശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ഗംഗാധരൻ വി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുജിഷ ഓമന ഉണ്ണി പി ജി ദേവരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷയരോഗവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും മൂലം കഷ്ടതനുഭവിക്കുന്ന കരിമ്പുഴ തോട്ടര ഈങ്ങാക്കോട്ടിൽ അലിക്ക് കാരുണ്യ ഭവനം ഒരുങ്ങുന്നു കരിമ്പുഴയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അലിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ക്ഷയരോഗവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടര ഈങ്ങാക്കോട്ടിൽ അലിക്കാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുണ്യ ഭവനം നിർമ്മിച്ച് നൽകാനൊരുങ്ങുന്നത് ക്ഷയരോഗവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന അലിക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തിന് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടമെന്ന വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നമാണ് പൂവണിയുന്നത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന അലിക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കുരയ്ക്കായി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല ഇതിനിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടും പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു പത്തു വയസ്സുള്ള മകളും ഹൃദ്രോഗിയായ ഭാര്യയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സഹായഹസ്തവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് വന്നത് എണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീടാണ് അലിക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിനായി ഏഴര ലക്ഷം രൂപയും ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ട്രഷറർ പി എ തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് അലവി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി സെയ്ദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ ഷൌക്കത്ത് ട്രഷറർ ഇ കെ മൊയ്ദുപ്പ് ഹാജി സെക്രട്ടറി പി എം എ ജലീൽ ഹബീബ് തങ്ങൾ ഖാലിദ് എൻ മുഹമ്മദ് പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് സമദ് കോട്ടപ്പുറം താഹിർ തങ്ങൾ പി പി സാദിക്ക് എസ് അബ്ദു എസ് സുഹറ ഷീബ പാട്ടതൊഴി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ എം ഹനീഫ യു കുഞ്ഞായ്മു എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സുവർണ ജൂബിലി നിറവിലാണ് കരിങ്കിനത്താണി ഫാത്തിമ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു കരിങ്കിനത്താണി താഴെക്കോട് ചെത്തല്ലൂർ മുറിയങ്കണ്ണി തച്ചനാട്ടുകര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ വെളിച്ചമായി ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിലാണ് പൊന്നേത്ത് കസൻ കരിങ്കിനത്താണിയിൽ ഫാത്തിമ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് എട്ടാം ക്ലാസ് രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിലായാണ് ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചത് പിന്നീട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മുപ്പത് ഡിവിഷനുകളുണ്ട് തുടർന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറിയും വിദ്യാലയത്തിൽ അനുവദിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയഞ്ച് സ്റ്റാഫുകളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനമാണ് സ്കൂളിലെ വിജയം സ്കൂളിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാനേജ്മെന്റും നാട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പൂർവ്വ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം നമ്മുടെ തച്ചനാട്ടുകര ആലിപ്പറമ്പ് താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി സുമനസ്സുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ വിദ്യാലയം നമുക്ക് അന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിദ്യാലയം വളർച്ചയുടെ വിവിധ പടവുകൾ കയറി കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ ഈശൽ സന്ധ്യ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നിവയും വരും ദിവസങ്ങളിലായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഫാത്തിമ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാപരിപാടികളും മറ്റ് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും നവംബർ ഒന്നാം തീയതി വിളംബര ജാതിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഗുരുവന്ദനം നാടൻ പാട്ടും നാടൻ കലകളും നൃത്ത സംഗീത സന്ധ്യ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാം കരോക്കെ കവിത നാടക ശില്പശാല തുടങ്ങിയ മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാപരിപാടികളോടുകൂടിയാണ് ഈ യാത്രയപ്പ് സമ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എൻ നന്ദിനി പി കെ ശശിധരൻ കെ രാമൻകുട്ടി എം സി രുക്മണി വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ കൃഷി ഓഫീസർ എ ആർ ഷിബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധം വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കടിരി പി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്ററിന്റെ പ്ലാനിറ്റേറിയമാണ് ബുധനാഴ്ച വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്ററും തൃക്കടിരി പി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി നടത്തിയത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൗതുകമുണർത്തി പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ മാതൃക കണ്ടും തൊട്ടറിഞ്ഞും വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ശാസ്ത്രലോകം കീഴടക്കിയ ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനർമാരായ അതുൽ പ്രസാദ് എം കെ ചന്ദ്രബാബു എന്നിവർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി അധ്യാപകരായ വി കെ സിദ്ദിഖ് കെ അനസ് ടി എം ഉഷ ശ്രീദേവി ഹാഷിം ഫിറോസ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഗുജറാത്തിൽ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി എന്ന പേരിൽ ബി ജെ പി ഷൊണ്ണൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടയോട്ടം നടത്തി ബി ജെ പി ഷൊണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം പി സതീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ശിവദാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യപ്രദവും രുചികരവുമായ നറുനീണ്ടി സ്പെഷ്യൽ സർബത്ത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്തും ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പൽ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സിന് എതിർവശത്താണ് ശ്രീ നറുനീണ്ടി സ്പെഷ്യൽ സർബത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോപ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ എം പി പ്രഭാത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായി തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന നറുനീണ്ടി സ്പെഷ്യൽ സർബത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോപ്പാണ് ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പൽ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സിന് എതിർവശം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒറ്റപ്പാലം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ എം പി പ്രഭാത് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടയുടമയുടെ മാതാവ് പി പാർവതി ഉടമ ശ്രീജിത്ത് ഇക്ബാൽ ദേവി പ്രസാദ് ജയദേവൻ അലനല്ലൂർ റാഫി ദീപക് മനുശ്ശേരി രാഹുൽ ദാസ് എന്നിവരും മറ്റ് പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നറുനീണ്ടി കൽക്കണ്ടം ഏലക്കായ ഈന്തപ്പഴം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാർ ചെയ്ത ഒരു ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ് നറുനീണ്ടി സ്പെഷ്യൽ സർബത്ത് നറുനീണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മിൽക്ക് സർബത്തും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നിരവധി ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നറുനീണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നറുനീണ്ടിയിൽ നിന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് തികച്ചും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ ഉത്തമമാണ് ഒരുപാട് കൃത്രിമ ജ്യൂസുകളുള്ള ഈ കാലത്ത് നമ്മളെ ത്വക്കു രോഗങ്ങൾക്കും രക്തശുദ്ധിക്കുമുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലിയായ നറുനീണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സർബത്തെ ആരോഗ്യപ്രദായകമാണെന്നും ഉടമകൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവില് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാനീയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളതിന് പേരില് വാണിയംകുളത്താണ് നറുനീണ്ടി സർബത്തിന്റെ മെയിൻ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായം 
ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തുവന്നതോടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വവും സ്ത്രീ പദവിയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷന് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനനായ എ ഐ സി സി പ്രസിഡൻ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം ഒരു ജനകീയ നേതാവിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു ജനകീയ നേതാവ് ജനഹിതത്തോടൊപ്പമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിലെ നേതാക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സിന് ഉടമയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം ആ വികാരത്തോടൊപ്പമാണ് ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് നിലകൊള്ളേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം ജനങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കാതെ ജനവികാരത്തോടും ജനഹിതത്തോടും ഒപ്പം നിൽക്കാതെ സ്വന്തം ഈഗോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മലയാള ഭാഷയിൽ ധിക്കാരം എന്നാണ് പറയുക അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ദേശീയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ തീരുമാനി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായ പോലെ അതിവേഗം ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ അടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് ആദ്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതല്ല വിധി വന്ന ദിവസം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വെർഡിക്റ്റ് എന്നായിരുന്നു കാരണം ചരിത്രപരമായ വിധി എന്നായിരുന്നു അങ്ങ് അങ്ങനെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ധൃതിപൂർവമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു സമീപനത്തിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് നിലകൊള്ളുന്നത് സമീപനം വേണ്ട എന്നോ യുവതികൾ കയറാൻ പാടില്ല എന്നതിലപ്പുറം ഏതൊരു വിധി വന്നാലും അത്തരം വിധിക്ക് ഉള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ കയറണോ കയറണ്ടേ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അത് കയറണമെങ്കിൽ കൂടി അതിനുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിനെ നിർബന്ധമായിട്ടും കയറ്റാൻ ഒരു വിഭാഗവും എന്തായാലും കയറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു വിഭാഗവും നിന്ന് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ വക്കത്താണ് ശബരിമല നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുക നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ചൈതന്യത്തെ കാണുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അത്തരം ശാന്തി കിട്ടുക എന്നതിനപ്പുറം തികച്ചും അതൊരു ബഹളമയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് അതുകൊണ്ട് കയറുക കയറാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മണ്ണാർക്കാട് വനം ഡിവിഷനിൽ രണ്ടായിരത്തോളം ഏക്കർ വനഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും വനം വകുപ്പ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു
ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി കൂടുതൽ പേർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയേക്കും രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂപ്പുകുത്തിയെന്നും എം പി രാജേഷ് എം പി ചെർപ്പശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥിതി ശോചനീയം വൃത്തിഹീനവും ദുർഗന്ധപൂരിതവുമായ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു മാസങ്ങളായി പ്രശ്നം തുടരുമ്പോഴും നടപടിയെടുക്കാതെ നഗരസഭയും കരാറുകാരും വല്ലപ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നുവന്ന ഷൊർണൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം സമാപിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യതയർ ചാമ്പ്യന്മാർ ഷൊർണൂർ സ്റ്റാൻഡ് തെരാസസിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ബെന്യാമിൻ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും ബെന്യാമിൻ ഇതോടെ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം